ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ഹെക്മത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് അതാദ്യം വായിക്കാം പിന്നീട് ഇൻഷാല്ല വിശദീകരിക്കും ഹെക്മത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചില അടിമകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചില അടിമകൾ ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ വാദിക്കുന്നുണ്ട് വാദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ വാക്കിൽ ചിലപ്പോൾ വാക്ക് വഴി അവരിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില വിഷ ചില അള്ളാഹു താല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചില വിശേഷണങ്ങൾ ചില അടിമകളുടെ വാക്കിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാലിൽ വാക്കല്ല അവരുടെ ആ നടത്തവും ഇരുത്തവും ഒക്കെ കണ്ടാൽ എന്ത് തോന്നുന്നു ഇവർക്കിതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന ചില അവസ്ഥകളും ചില അടിമകളിൽ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചില അടിമകൾ കാണിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥകളൊക്കെ അധികവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചില സിഫത്തിനേക്ക് പോ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിനുള്ള ഈ സിപ്പത്തുകളാണ് ഇപ്പൊ ഇവനുണ്ട് എന്ന് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവൻ്റെ നാട്ടത്തിലും ഇരുത്തത്തിലും വർത്താന്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ മനുഷ്യനെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഈ കുമത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് മനാവ് പറഞ്ഞ എന്താണ് ആ വിലങ്ങുക മനാക്ക നിന്നെ വിലങ്ങി നിന്നെ തടഞ്ഞു അൻ തദ്ദായി നീ വാദിക്കലിനെ തടഞ്ഞു മാ ഒന്നിനെ അള്ളാഹു താല എന്നെ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരയെ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരയെ ശരീരത്ത് പോയി അള്ളാഹു താല എന്നെ നിന്നെ വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വിഷയം നീ വാദിക്കലിനെ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി നീ വാദിക്കല്ലേ എങ്ങനത്തെ വിഷയമാണ് ലൈസലക്ക അത് നിനക്കുള്ള സംഗതിയല്ല ആ മാറ മാ തദ്ദായി നീ വാദിക്കല്ലേ മാ ഒന്നിനെ ലൈസലക്ക ആ സംഗതി ആർക്കുള്ളതല്ല നിനക്ക് ഉള്ളതല്ല നിനക്കില്ലാത്തൊരു സാധനം അത് എൻ്റെതാണ് എന്ന് വാദിക്കാൻ ഉള്ള അവകാശം അള്ളാഹു താല നിനക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഏതിൽ മിമ്മ ഒന്നിൽ നിന്ന് ലിൽ മഹ്ലൂഖിൻ അത് സൃഷ്ടികൾക്കുള്ള ആ ഒന്നിൽ നിന്ന് അതായത് ഒരു സൃഷ്ടിക്കുള്ള ഒരു സാധനം അത് നിനക്കുള്ളതല്ല ആ സൃഷ്ടിയുടെ സാധനമാണ് ആ സാധനം നി നിനക്കല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് നിനക്കാണ് എന്ന് വാദിക്കാനുള്ള അവകാശം അള്ളാഹു താല എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ആ ഒരാ നിൻ്റെതല്ലാത്ത സാധനം നിൻ്റെതാന്ന് വാദിക്കാനുള്ള സമ്മതം അള്ളാഹു താല എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല നിൻ്റെതല്ലാത്ത ഒരു സാധനം നിൻ്റെതാണെന്ന് വാദിക്കുന്നതിനെ അള്ളാഹു താല എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ആരത് പോലും സൃഷ്ടികളുടേത് പോലും ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ എടുത്ത് നോക്കുക ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഒരു സൃഷ്ടി പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ ഒരു മനുഷ്യന് ഉദാഹരണം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉദാഹരണം എടുക്കാം മനുഷ്യൻ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരെ പറ്റി ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുതൽ അത് നമുക്കുള്ളതല്ല അതൊരു മനുഷ്യൻ വെറും ഒരു മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യൻ തന്നെ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ആ ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ മുതൽ പോലും നിനക്കല്ലാത്തത് നീ എടുക്കുന്നതിന് അള്ളാഹു താല അല്ലെ എൻ്റെതാണെന്ന് വാദിക്കാനുള്ള ഒരു ആ വാദത്തിന് അള്ളാഹു താല നിന്റെ കൂടെ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നില്ല നിന്നെ സഹായിക്കുന്നില്ല നിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് അഫ യുബിഹുലക്ക അപ്പോൾ പിന്നെ നിനക്ക് അനുവദിക്കപ്പെടുമോ അൻ തദ്ദായ നീ വാദിക്കലിനെ വസ്ഫഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിപ്പത്തിനെ നീ വാദിക്കലിനെ നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് അനുവദീയമാവുക ഞാൻ വലിയ ആളാണ് ഞാൻ വലിയ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ വലിയ ആളാണ് ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്സത്തുള്ളവൻ ഏ എന്നെക്കാൾ അറിവുള്ളവനില്ല എന്നെക്കാൾ വിവരമില്ലവനില്ല എന്നെക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനത്തുക്കുന്ന ആളില്ല ഇതൊക്കെ നിൻ ഇതൊക്കെ ആരെ സിപ്പത്തുകളാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിപ്പത്തുകളാണ് ഓ റബ്ബുൽ ആലമീൻ അവൻ ആരാണ് ലോകരക്ഷിതാവാണ് അപ്പൊ ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിപ്പത്തുകൾ വാദിക്കാൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് അനുവദിക്കപ്പെടുക എന്നാണ് ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ മുതൽ പോലും നിൻ്റെതല്ലാത്ത നിനക്കെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് പിന്നെ ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുതൽ നീ എങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഉദ്ദേശം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലേ ഒരു സൃഷ്ടിയെ മുതൽ പോലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ എന്തില്ല അള്ളാഹു താല നമുക്ക് അവകാശം നിൻ്റെ ആണ് വാദിക്കാനുള്ള ഒരു ന്യായം അതിന് പിന്നെ ഇല്ല പിന്നെ ലോകരക്ഷിതായ ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുതൽ എങ്ങനെ നീ എടുക്കുക എന്നാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുതൽ നീ എടുക്കാറിനാ നിനക്ക് തോന്നുന്ന ഞാൻ വലിയ ആള
ഞാൻ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ വിവരം എനിക്കുണ്ട് എനിക്കില്ലാത്തൊരു കഴിവില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ അജി ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ ആർന്നില്ല ആരെ മുതലാണ് അള്ളാഹുന്റെ മുതൽ അതാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം അപ്പൊ അള്ളാഹു താല ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു താല ഒയൂർ ആണ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി അള്ളാഹു താല ഒയൂർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒയറത്ത് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഒയറത്ത് എന്ന് ചെറു അറബി ഭാഷയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് കാണാം ചില പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് അവർ വലിയ ഒയറത്തിന്റെ ആളാന്ന് പറയാറുണ്ട് മാന ഇബ്രാഹിം നബി അലിസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒഴിയൂർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിം ഒഴിയൂർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഭാര്യമാരൊക്കെ ഉള്ള ആ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ഉദാഹരണം എടുക്കാം ഭാര്യയിൽ ഒരു നിലക്കും വേറൊരു പുരുഷൻ കയറി വരുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ആ ഭാര്യയെ പുറമായി സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ബോധത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒയറത്തിൻ്റെ ആള് ഒയൂറിൻ്റെ ആൾ എന്ന് പറയും നമ്മൾ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഭാര്യമാരോട് വേറൊരാൾ ഇടപഴകുന്നത് ഒരു നിലക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇഷ്ടപ്പെടാ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള വിഷയം ഇഷ്ടപ്പെടാതിരി ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുകയും അതിനുള്ള സാഹചര്യവും എന്ത് ചെയ്യുക പൂർണമായും വിലങ്ങുകയും ചെയ്യുക അതിനാണ് ഏത് പറയാ ഒരുത്തര് ഇബ്രാഹിം ബിലിസ്ല അങ്ങനത്തെ ആളായിരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ അന്യപുരുഷൻ കയറുന്നു ഒരു നിലക്കും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ കണ്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അത് വരാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ആര് ചെയ്തിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി സ്ലാജിൻ അങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ദിവസം പുറത്തു പോയി വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരാൾ ഇരിക്ക ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആരെ വീട്ടിലെ ഇബ്രാഹിം നബി അപ്പൊ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അല്ല അവൻ്റെ ഒരു അടിമ തന്നെയാണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞു ഉള്ളിലുള്ള ആൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളാരാ അവിടെ കയറ്റിയെന്ന് വെച്ചു എന്നെ ഈ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥം കയറ്റിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആര് ഈ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥ ഈ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥ ഞാനാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതാരാണ് അസറായിലാണ് മനസ്സിലായില്ലേ മൂപ്പർക്ക് പിന്നെ ആരാ ഏത് വീട്ടിൽ കയറിക്കൂടെ ഈ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് അള്ളാഹു ആണ് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥ ആരാണ് അള്ളാഹാണ് മൂപ്പര് കയറ്റിയാണ് എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് മൂപ്പര പറച്ചിലും ശൈലൊക്കെ കുറെ ആണ്ട് മനസ്സിലായി ഇബ്രാഹിം അലിസ്ലു ആ അപ്പാളെ പിടുത്തം കിട്ടി ഇത് നിങ്ങൾ അസറായില്ലല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഒയറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഒയറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംരക്ഷണ ബോധം അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൽ ആരും ഇടപെടരുത് അത് അതിൽ വേറെ ആൾ പോയി എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഫ്ലാഷ് ആക്കരുത് അത് പുറത്തേക്ക് വിടരുത് ഇതിനാണ് ഏത് പറയുക ഒയൂർ എന്ന് പറയുക അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് സംഗതികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമക്ക് ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു ചില സ്വകാര്യകൾ കൊടുക്കും നല്ല സ്വകാര്യ അനുഭവങ്ങൾ അവർ ജീവിതത്തിലുള്ള സ്വപ്നം വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലഹാം വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ കശ്മു വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ കറാമത്തുകൾ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടമാനം അവർ അനുഭവത്തിൽ പല അത്ഭുതങ്ങളും ചില വഴിഭാഗത്തെടുക്കുന്ന വഴി ആർക്ക് സംഭവിക്കാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമയിൽ സംഭവിക്കാം ഇത് പുറത്ത് പറയുന്നതിന് അള്ളാഹത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതാണ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ വലിയാണെങ്കിൽ കറാമത്തുകൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല പ്രചരിപ്പിക്കൂല അത് അത് പുറത്ത് പറയുന്ന ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ചില സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം ചില സപ്രത്യേക സാഹചര്യം രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ചില വിലായത്തുള്ള ആളുകളെ കറാമത്തുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുറത്ത് വരുന്നത് അതങ്ങനെ മറ്റൊരു സംഗതി അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റുബൂബിയായ കുറെ വിശേഷങ്ങളുണ്ട് കബീർ അലീമ് അലീമ് അതേപോലെ തന്നെ അസീസ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിലൊന്നും ഒരാളും വാദിക്കണത് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ മനുഷ്യർ തന്നെ അപ്പൊ ഇനി ഒരു മനുഷ്യർ ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നായി വിഭാഗത്തെടുത്താൽ നന്നായി ഒരു മനുഷ്യനെ വിഭാഗത്തെടുത്താൽ ആൾ ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഉള്ളിൽ അയാൾ അസീസായിട്ടുണ്ടാവും പുറത്തെ ആൾ ദലിയിലായിരിക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമാ എന്നുള്ള കാണിക്കണം പക്ഷെ ഉള്ളിൽ അയാൾ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും ഭയങ്കര ഇജ്ജത്തുള്ള ആളായിരിക്കും എല്ലാ
ഇതൊക്കെ അവരിൽ അള്ളാഹത്തല്ല പ്രകടിപ്പിക്കും അവരിലൂടെ തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കും എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവരാരാണ് ഇത്ര വലിയ അറിവും വിവരവും വ്യാപ്തിയും കഴിവുണ്ടായിട്ടും അവരാരെന്നെയാണ് മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാം അല്ല ഞാൻ മനുഷ്യന്മാർ അവരെന്ത് ചെയ്യും എന്നാൾ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്യും ആരാധിക്കും അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു വിശേഷമാണ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കലും സിറുകൾ സ്വകാര്യതകൾ അള്ളാഹു താല പുറത്ത് വിടാൻ അള്ളാഹു തല എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അള്ളാഹു തല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോ അത് സാധാരണ ഉള്ള സാധാരണ ഉള്ള വിലായത്തുള്ള ഇസ്സത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെ അത് വിടാൻ അള്ളാഹു തല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പിന്നെ ഒന്നില്ലാത്ത ഒരാള് ഞാൻ വലിയ ആളാണ് എനിക്ക് എല്ലാം അറിയും എന്നെക്കാളും വലിയ ആളില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നത് തീരെ ആർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അതാക്ക് ഇഷ്ടമില്ല പിന്നെ മറ്റൊരിടത്ത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരും അത് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നിശ്ചാതം നമ്മൾ പറയും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നില്ലാത്ത ആൾ ഞാൻ വലിയ ആളാണ് എനിക്ക് എല്ലാം അറിയും എനിക്ക് വേറുണ്ട് ഞാൻ ഞാനാണ് മഹാൻ എന്നാണ് മഹാ എൻ്റെ അതായത് തോന്നുന്നത് ഞാൻ വലിയ മഹാനാണ് എന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നാം അത് ഒരിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്തുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ആരാണ് അള്ളവാ ഇവിടെ ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് ഇതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ ഞാനാണ് വരേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നും ഇത് ഒരിക്കലും നിനക്ക് അർഹതയുള്ളതല്ല ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏതാണ് സിഫത്തുകളാണ് അതാണ് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞേ അൽ ഖിബിരി ആ ഒരു അതായി അല്ലാമത്ത് വിസാരി എൻ്റെ മേൽമുണ്ടാണ് കിബിരിയാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ എൻ്റെ അര ഉണ്ടാണ് എന്നാണ് ഏത് മഹത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫമൻ നാസായനി വാഹിദ് മിൻഹുമ കസം തുഹു എന്നാണ് ഇതിൽ ആരെങ്കിലും എന്നോട് അഭിപ്രായത്തിൽ സണ്ടായ അവനക്കെതിരെ ഞാൻ നടപടി എടുക്കും ഞാനാണ് വലിയെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാടുന്ന അവൻ ഞാൻ വെറുതെ വിടൂല ഇതുവരെ ഞാനാണ് വലിയെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ അള്ളാത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല വെറുതെ വിട്ടിട്ട് ഞാനാണ് മഹാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ നടന്ന അവൻ ഞാൻ വെറുതെ വിടൂല എനിക്കെല്ലാം നിറഞ്ഞ ഒരാൾ ഞാൻ വെറുതെ വിടൂല എനിക്ക് എല്ലാ കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല കാരണം അതൊക്കെ എൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളാണ് അതിന് അതിന് ആരെങ്കിലും അഭിപ്രായ ദിവസം വന്നാൽ കസം തു അവനെക്കെതിരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നടപടി സ്വീകരിക്കും അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ സംരക്ഷണ ബോധമുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെയുള്ള വിഷയം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ബോധമുള്ള ഒരാൾ വേറൊരാളും ഇല്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ ഒരാളെ വിഷയം സ്വകാര്യതും വേറെ ആൾക്ക് എടുക്കരുത് എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് ആര് അള്ളാഹു അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു താല മോശത്തരത്തെ വ്യഭിചാരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മ്ലേച്ഛമായ കാര്യത്തിന് പരസ്യമായത് സ്വകാര്യമായതൊക്കെ അള്ളാഹു താല ഹറാമാക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഒരാൾ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ അള്ളാഹു താല വെച്ച ഒരു സംരക്ഷണ വലയം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും തകരും കാരണം ഒരു വ്യവചരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിലൂടെ പിന്നെ എന്താണ് അള്ളാഹു താല വെച്ച സംരക്ഷണ വലയത്തിൻ്റെ അതായത് വേറെ തലമുറകൾ ഒക്കെയാണ് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ആ വ്യവചാരത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നീട് പുനർജനിക്കുക പിന്നീട് ഉടലെടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു താല വ്യവചാരം ഒഴിവാക്കിയത് അതോ ഇയാളുടെ യഥാർത്ഥ ഈ വ്യക്തി എൻ്റെ കുടുംബം വ്യവചരിക്കാനായ എന്നിൽ അള്ളാഹു താല വെച്ച ആ സംരക്ഷണ വലയം എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ തകരാണ് അത് അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുപോലെ തന്നെ പിടിച്ചവർ അള്ളാഹു തല വിരോധിക്കാൻ കാരണം അത് എൻ്റെ മുതലാണ് അത് വേറെ ആൾ എടുക്കുന്ന ആർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടം എത്തിമിൻ്റെ മുതൽ എടുക്കരുത് കാരണം അത് എത്തിമിൻ്റെ മുതലാണ് അത് വേറെ എടുക്കുന്ന ആർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ല മോഷ്ടിക്കരുത് കാരണം അത് ഒരുത്തൻ്റെ മുതൽ അത് വേറെ എടുക്കുന്ന ആർക്ക് അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ അള്ളാഹു തല വെച്ചത് കാരണം ഒരു വിഷയം സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ബോധം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളവൻ ആര് അള്ളാഹു അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ അവൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അലീമ് മഹത്വം ഇസ്സത്ത് കിബീർ കെബീർ എന്നുള്ള വിശേഷം ഇതെങ്ങനെ അള്ളാഹു തല സംരക്ഷിക്കും അതൊരാൾ എടുക്കണ് അതൊരാൾ എടുക്കണ് അല്ലൊക്കെ വല്ല എങ്ങനെയും ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഒരു നിലക്കും ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടൂല അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടൂല എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരെ ഇഷ്ട മനുഷ്യനില്ലാത്ത വിശേഷങ്ങൾ അനുവാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഉള്ള വിശേഷങ്ങൾ അള്ളാഹു തല ഒഴിവാക്കുമെന്നാണ് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് ഉള്ളതില്ലാതാകണ പരിപാടിയാണ് ആരെടുക്കുന്നത് മനുഷ്യർ എടുക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഈ അതേ സമയത്
അള്ളാവിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായ അതിൽ നിന്ന് മാറി അവൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് മനുഷ്യൻ പോകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ താഴ്മ കാണിച്ചാൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ താഴ്മ കാണിച്ചാൽ തന്നെ അള്ളാഹു തലയത് അയാളെ ഉയർത്തും വളർത്തും മാത്രമല്ല താഴ്മ കാണിക്കുന്ന ആളെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം അള്ളാഹു തല എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലക്കിനെ ഏർപ്പെടുത്തു ഒരാൾ അത് അയാളുടെ സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് താഴ്മ കാണിച്ചാലാണ് ഒരാൾ അയാളെ സ്ഥാനത്തിനേക്കാൾ അയാൾ എത്ര താഴ്മ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ടും ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമിതമായി എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വിനയം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് അത്ര കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അയാളെ സംബന്ധിച്ചത് അയാൾ കുറച്ച് കാണിച്ചാൽ തന്നെ അത്യ താഴ്മ നമുക്ക് വേണേൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ പരിചയപ്പെടുത്താം പക്ഷെ അയാൾ അതിനേക്കാൾ താഴ്മ കാണിക്കുമ്പോൾ മഹാന്മാർ പറയുന്നത് അയാളുടെ ദർജനേക്കാൾ അള്ളാഹു തല എന്ത് അയാളെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും കീപ്പോട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏഴാം ഭൂമിൻ്റെ അടുക്ക് പോയാൽ അള്ളാഹു താല അവനെ ഏഴാം ആകാശത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാണ് അതിൻ്റെ തത്വം മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം കീപ്പെട്ട് കയറണം താഴണം അതാണ് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞാൻ വേണ്ടിയാണ് മത്സരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നീരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മഹാൻ ഏറ്റവും കുനിയുന്നവനാണ് എന്നാണ് മഹാന്മാർ വിശദീകരിച്ച് അപ്പം മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം മനുഷ്യൻ ആരാണ് ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ അടിമയാണ് എന്നുള്ള ആ ബോധം അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം ഞാൻ ആരുമല്ല ഒന്നുമല്ല എനിക്കൊരു കഴിവില്ല എനിക്കൊരു വിവരമില്ല എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് എന്ന ബോധം ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാകുമ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അവൻ മോഷ്ടിക്കുകയാണ് അതെന്തില്ല അവന് അനുവദിയല്ല ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ മുതൽ പോലെ എടുക്കാൻ അള്ളാഹു തലങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ പഠിച്ചവൻ്റെ മുതൽ ഞങ്ങൾ എടുക്കാതെ ആണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തല ചോദിക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചില അടിമകൾക്ക് എന്താവും ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു താൽ എന്ത് ചെയ്യും അവരിൽ ചില പ്ര ചില വിഷയങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പ്രകടമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവും അവരെന്താണ് ഇത്ര വലിയ വർത്താനൊക്കെ പറയണമെന്ന് തോന്നിപ്പോവും ചില വലിയ ആക്കളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ എന്നാൽ എനിക്ക് ഒന്ന് കാണണം നമ്മുടെ നിർത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ആളുകൾ പോരും ചില മഹാന്മാരെ കറാമത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും എന്തോ കേസുകളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നല്ലൊരു വലിയൻ്റെ കഥ ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നു അതൊരു പേപ്പർ കൊടുത്ത് അത് ചുരുട്ടിട്ട് വന്നു അത് ഞാൻ പിരിച്ചു വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ല അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ സംഗതി അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറയാൻ അവർക്ക് അധികാരം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു താല ചെയ്യുന്ന ഓരോ സംഗതികളല്ലേ ഇതെന്താ കാരണം ഇതവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഹിക്കം വന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളില്ലേ ചില മഹാന്മാരെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലേ അവരൊക്കെ ചില അവരുടെ ആ ചില കാര്യങ്ങൾ ആ ചില പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോ എന്താണ് ഇത് അള്ളാഹു താല ചെയ്യുന്ന അതേപോലെയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ചില ആളുകളൊക്കെ ഇവരിൽ തീരെ വരില്ലാത്തവർ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു നിലക്കനെ ചിലപ്പോൾ എന്തെയും ചില ആളുകൾ ആരാധിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് അത് വേറെ വിഷയം പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു താല ചെയ്യുന്ന ആ അള്ളാഹുവിൽ സംഭവിക്കപ്പെടുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ ചില ഔലിയാക്കളിലൂടെ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും ചിലപ്പോൾ അവരെ വാക്കിൽ കാണാം ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഹാലിൽ കാണാം ഹാലിൽ കാണുന്ന അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കാണാം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരിൽ പ്രകടമാവുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ എനിക്ക് ഉദാഹരണം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉദാഹരണം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ചില മഹാന്മാർ ആ വാപുസ്ലേർ എന്താ പറഞ്ഞു കാറ് ചാപ്പനങ്ങാടി അവസ്ഥയിൽ കാറ് പോയി കിട്ടുമ്പോ കാറ് നിർത്താടുക പറഞ്ഞു അല്ലെ ഡ്രൈവർ നിർത്താൻ പറഞ്ഞു ഏ റോഡ് തകർന്നു അങ്ങനെ അതൊരു ഇതാണ് അങ്ങനെ ചില സംഗതികൾ എങ്ങനെ അവർ അവർ അങ്ങനെ അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇലമാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ സൃഷ്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രകടമാവുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതൊരു ഉദാഹരണമാണ് അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ കാണാം ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശേഷമാണ് അല്ലേ അള്ളാഹു തല ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളമാര് തൂങ്ങി ഉറങ്ങണമെന്നായിരിക്കില്ല അള്ളാഹു തലയ്ക്ക് ഈ ഔദ്യ വിശ്വാസം എന്താണ് സൃഷ്ടിക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏഴീസം അള്ളാഹു തല സൃഷ്ടിച്ചു എന്നല്ല ആറീസം അല്ലേ സൃഷ്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു തല സുഖമായി ഉറങ്ങുകയാണ് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് യൗദികൾ പറയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ് അള്ളാഹു തല ഉറങ്ങുകയാണ് എന്നാണ് യഹൂദികൾ വിശ്വസിക്കു
ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മുരിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ നിൽക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ ചില വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ സൃഷ്ടികളോട് ഇങ്ങനെ പ്രകടമോ അതെന്താണെന്നറിയോ അത് വെൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറച്ച് വെള്ളം വെച്ചാൽ എന്തുണ്ടോ ആ അത് ഫുള്ള് വെള്ളം ചിലപ്പോൾ എന്ത് ലേശമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തുളുമ്പോ ഇതാണത് കുള്ളിൽ കണ്ടമാനം നിറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുമായിട്ട് വല്ലതും നിറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് തുളുമ്പും ആ തുളുമ്പളാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് ഈ കറാമത്തെ കേട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എത്രയോ എൻ്റെ എത്രയോ വലുതോടെ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഈ ചില ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയാം അത് എന്ത് ഈ ആത്മീയ ലെവലല്ല ഭൗതിക ലെവൽ തന്നെ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും ഒരു മനുഷ്യന് നല്ല സമ്പത്തും അയാൾ വിചാരിച്ച മുതലൊക്കെ കിട്ടിയാൽ അയാൾക്ക് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കിട്ടിയ കാര്യം എന്താ നല്ല സാമ്പത്തികമായ നല്ല ഉഷാറായി കഴിയാ അയാൾ മുഖത്ത് നോക്കിയാ നല്ല ചെറിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇതെന്താ കാരണം ഉള്ളിലുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം പുറത്തേക്ക് പെരുകയാണ് അപ്പൊ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ചാടും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചില ചില ആളുകൾ പറയും നടന്നു നിന്നോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയും മഹാനായി മാം അറമ്മയിന്റെയും റിഫായ് ഷേഖിന്റെയും ചരിത്രത്തിൽ എന്റെ ഉസ്താദ് പണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് റിഫായ് ഷേഖ് ഒരു ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആളാണ് ഇതിന്റെ മുട്ടിന്റെയും റാത്തിബിന്റെ ഒക്കെ അങ്ങനെ ദഫൊക്കെ മുട്ടണം അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 ആത്മീയ രീതിയിൽ കവിതകളൊക്കെ ജനിച്ച് അങ്ങനെ നീങ്ങുന്ന ആളാണ് മഹാനായ ഇമാമുൽ ഹറമേനി എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ ഇമാമുൽ ഹറമേനി ഉണ്ട് അത് ഇമാ ഒസാരി ഇമാമിൻ്റെ ഉസ്താദാണ് രണ്ട് ഹറമിലും എന്തായിരുന്നു ആബിദായിരുന്നു ഇമാമുൽ ഹറമേൻ അങ്ങനെ റിഫായ് ഷേഖിനെ റിഫായ് ഷേഖിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഞാൻ നിന്റെ ഉസ്താദിൽ നിന്ന് കേട്ടാ കേട്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്കിവിടെയും റിഫായ് ഷേഖ് ഇങ്ങനെ ഈ ഈ മുട്ടി മുട്ടി ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇമാമ അറിവിനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതെന്താ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മുട്ടി ഇത് ദഫുണ്ടല്ലോ ആ മുട്ടി ഇങ്ങനെ അവസാനം കുറിച്ച് പാടി വരികയാണ് അപ്പൊ ഇമാമ അറിവിനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല മനസ്സിലെ പരിഫായ അതിനെ പറ്റി എന്തോ ഒന്ന് പ്രതിവധിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഈ ഫായ്ഷക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നജ്ജാണ്ട് മുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു ദഫ് എന്ത് ചെയ്ത് മേലെ കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ദഫിന്റെ സൗണ്ട് അപ്പളും ചെയ്ത് തന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇമാല പറയുമ്പോ നേപ്പെട്ടൊക്കെ അറിയ നഞ്ഞു നിർത്തി കാണാ അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതിലാസാനം എന്ത് കുഞ്ഞാടിയ നിശ്ചിതത്തിൽ കാണാകായി അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതേ പരി ചരിത്രം തന്നെ മാമൽ അറിവിനെ കാണാം അതിക്കൽ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ചില സൂഫിയാക്കള് ഇങ്ങനെ വേണ്ടത്ര വൃത്തിയിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ദ്രസ് എടുത്തന്നെ എഴുത്തി കൂടി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ മൂപ്പരിങ്ങനെ എന്തോ തോന്നിയെന്ന എന്ത് ഇതെന്ത് സൂഫിയാക്കള് ഒരു വൃത്തിയും പോലില്ലാത്ത ഇങ്ങനൊക്കെ ഇങ്ങനൊക്കെ ഒരു എന്തെങ്ങനെ നടക്കണമെന്നുള്ളവർ മൂപ്പരല്ല ആ ശരീരത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് അങ്ങനെ പ്രശ്നിലടക്കുന്ന ആളാണ് ആര് ഇമാമുൽ അറമീൻ അപ്പൊ തന്നെ ആള് ചോദിച്ചു തന്നാ അത് ശരി വലിയ ശുദ്ധി ഉണ്ടായിട്ട് അള്ളാന്റെ ദർശനം നടത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുക ആ വലിയ ശുദ്ധി ആയിട്ട് വരിക എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ ദർശ പിന്നെ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ ദർശനം എടുത്തുക എന്നിട്ട് മഹാന്മാരെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരോട് ഇമാനുൽ അമ്മ അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് ജനാപത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കുളിച്ച് മറന്നു പോയതാണ് സാധു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായത് അത് ഓർമ്മയായത് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചില ചില വിഷയങ്ങൾ ചില ആളുകളിൽ നിന്ന് തുളുമ്പുന്നതാണ് അത് അള്ളാഹ് അപ്പൊ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ഔലിയാക്കൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നു അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അല്ലെ അത് അവിടെ നടക്കണ്ട അല്ലെ ഇങ്ങനെ 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 ആവുള്ളൂ അങ്ങനെ പല സംഗതികളുണ്ട് ഉദാഹരണം പറയാം അമൃതങ്ങൾ മഹാന്മാരിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പ്രകടമാവുന്നത് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അവരെന്ത് ചെയ്യണോണ്ടല്ല അവർ മോഷ്ടിക്കണോണ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിർക്കണോണ്ടല്ല അത് അള്ളാഹുത്താൽ അവരെ ധാരാളം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ലേശം എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് തുളുമ്പണാണ് അതുകൊണ്ട് അവരോട് ഈ അഭിപ്രായത്യാസം ആയിരിക്കില്ല അള്ളാഹുവിനില്ല സാധാരണക്കാരായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച ആളുകൾ ഞാൻ വലിയ ആളാണ് ഞാനാണ് വലിയ ഞാനാണ് അവിടെ ആകേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ മോശകരമായ വിശേഷങ്ങൾ ചില അടിമകൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാനാണ് അതിൻ്റെ ആളാകേണ്ടത് ഇന്നലെ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എനിക്കല്ല അതിന് കഴിവുള്ളത് എന്നെക്കാൾ ആ വിഷയത്തിൽ ആർക്ക് കഴിവുള്ളത് എനിക്കല്ലതൊക്കെ അറിയണത് 
വിവരമില്ലായ്മ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുതലുകൾ അത് നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അള്ളാഹുത്തല ചില മുതലുകൾ അവിടെ നിങ്ങൾ തരും അപ്പൊ അത് പുറത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ നീങ്ങനെ കാണും എന്ന് മാത്രം അള്ളാഹുത്തല എല്ലാ അവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ച് മരിക്കൽ അള്ളാഹുത്തല മുതൽ തോഹി ചെയ്യുമാറാട്ടെ അള്ളാഹുത്തല കബൂൽ ചെയ്